那个再调一下。老师，你们这是在干嘛吗？在这个沿线，我们都布了红外相机，在做这个雪豹的监测，还有一些其他野生动物监测的。山坡边这是避风的地方，经常会有野生动物从这经过。布置相机的时候，我们全速用石头压起来，这样相机它风吹雨下和这种。低温的环境下容易开启工作模式，因为这个地方我们发现了那个一些动物的粪便，还有一些野牛的那个骨头，这些都是牛的粪便是吧？这牛的，这都是牛的。呃，之前我们雪豹啊，呃，兔松、豺、狼这全部都拍到过，照片能拍六千多张，然后录视频的话，它可以拍到三个多小时这样的视视频，所以我们会。呃，在每次经过像这样子的地方，我们都会去布设一些红外相机，然后在下一次过来的时候，我们就会去将它全部回收。咱们保护区的是面积，它是四点五万平方公里。呃，它重要的野生动物有三大野系列，分别是野牦牛、藏野驴，还有藏羚羊。嗯觉得我们保护区一方面是面，现在面积大，全域的巡护是每个自动巡护一次，然后平时日常巡护是每个检查站有自己的巡护区域，每周至少要巡护一次。嗯，实际上我在保护区的工作这七年，嗯、呃，想跟着出来，经常在一线跑的时间比较长，最危险的一次是五月份的时候，那个棕熊刚冬眠要结束，他我在那个阿雅库木湖边上。碰到一一个母熊带着一个小熊，当时这个母熊为了吸引我们的注意力，它进到湖里面去了，然后那个小熊就从山里面跑进去了，想着用无人机飞它的时候，那无人机没电了，就是我就用了相机去去拍它，呃，那个时候我没有长焦，我就下车了，那那天我觉得我离那只熊大概有二十米距离，啊，我在拍它的时候，它突然间就跳起了喉咙一声。我我当时就就定在那儿，我们同事的按车喇叭喊我，我都没听到。最后他使劲的喊我，我才反应过来，我赶紧上车。从那以后我就回去就说，不管咋的，一定要买一个长焦的。我今年是第七年，做的最多的一个工作就是跟北京林业大学一起做的这个黑颈鹤的调查工作。一六一七年统计到我们那个黑颈鹤六七十，是的，在去年的时候。数字已经，保护区的黑颈鹤数量已经达到一百三十二只了。哇，翻倍了！就是咱们保护区本身在这个严格的管理之下，呃，它这个栖息地，除了野生动物相互之间的这个一些影响，就是人为的影响没有。嗯。所以它每年的这个孵化的这个成功率比较高。嗯。呃，在这个过程当中，咱们保护区的这个湿地面积是增大。这一条路线上，我们今天就统计到了四匹。咱们那个东部那个区域，我们经常会看到十一头、十三头这样的狼群，所以他们那个，尤其在藏野驴和野牦牛生产小牛、小驴的时候，你会拍到很多的这个捕捕食，就是场面场面的。像这个我们拍到的一些，呃，小藏羚啊，还有他们那种微笑的面孔，还是喜欢这块地，这这个地方。我相信，呃，这个地方的吸引力，呃，会让我们变成一个自己热爱这块儿，我会坚持。